，我这个皮摸不了，一旦摸了就疼，也撕不了，这样就是到我的生活。叮叮当当，脑袋脑袋灵光。你知道我已经开始了吗？<笑>欢迎回到加盟小书房。今天呢，我们再次带大家逛一逛 Costco， 用这里的食材呢，给大家做四个超简单的冬日炖锅。想让大家在冬日里，全家人围在一起，热热乎乎，有说有笑的吃一顿饭。那我们在奥兰多呢，就没有办法了，但是送给冬天里的你们。我们可以在阿拉斯加吃，是吗？可以在草地上睡，只有雪。零下二三十。那干脆就别做了，就就咱家吧。辣<笑>白菜叠叠锅。先来处理一下豆腐。这个豆腐呢是 Costco 买的这种硬豆腐，它是。它是有机的，也是非软基因的，而且它能放得住，呃，价格也非常的划算，所以超级推荐。豆腐表面有很多的水，我们一定要给它吸干净了，要不然我们操作起来会增加难度。先从中间分一道，你前二分之一分的，这点不老科学的。因为一拍视频我就紧张，紧张就会发挥失常，这是人的一种本能。Spam。这个也是 Costco 买的，我买的这个呢是减盐版的，就是相对没有那么咸。往外取的时候，它有一个小技巧，大家看见了吗？哎，变戏法了，<笑>就是捏着中间是吗？你挤压一下，因为它里边有空气嘛，你挤压一下这块，这样往里一挤，空气往外一推，它就出来。啊，我每次都是甩出来的。这个就看出来有没有知识了，像我们学过物理的呀什么的。Spam 切的方法呢和豆腐是一样的，然后尽量的切的比豆腐稍微细一点你知道为什么吗？不知道，因为这个 Spam 它它就学过物理，它就是减盐版的，它也比较咸，所以如果你切太厚的话呢，哦、你一口吃下去呢盐就太多了。我们吃的时候呢是要一片豆腐一片 Spam， 所以不能切太厚。对，尽量的切薄一点应该应该切黄色。好嘞，好看吧？土豆呢，我们也切成相应的大小块，然后薄厚度都差不多就行了。大块还是小块？豆腐切成多大块，就尽量的也切那么大块。哦，果然是大小块，四六开。锅已经二百度了，我们就可以往里放油了。这个鸡蛋呢，可以放可以不放，我呢是为了让营养更丰富，让节目更丰富，让观众们更喜欢我。凑时长的吧。<笑>多么的丝滑！如果你想吃单面的呢，这样就可以了。啥面的？你一会儿一顿不就都实心了？我最后放不就行了吗？非得让我吼一嗓子？你也没吼呢。这个洋葱啊，尽量的我们要炒到让它焦糖化啊。有的时候我们在煎肉啊、煎蛋呀、啊，会看见边上焦焦的，那个不是糊了，那个是焦糖化。就是美拉德反应，所以我们要分清楚。我们把刚才炒好的洋葱倒进去，当然也可以直接拿这个锅炒洋葱。那你为啥不这么干？因为我为了让视频看上去更高端大气上档次，豆腐 spam， 还有土豆，我们把这三样东西叠在一起放在锅里就可以了。当然你也可以管它叫叠叠锅。辣白菜放进去，辣白菜也是在 Costco 买的，在刚刚上一期节目里已经给大家介绍过了，有兴趣去翻看我介绍的具体的详情。下面呢，我们就把鸡汤倒进去，鸡汤呢也是 Costco 买的，是 b o n e broth， 有 b o n e broth 就买 b o n e broth， 不要买 s t a r k 因为 b o n e broth 营养更丰富，也更好吃，滋味更足。然后我们再加点水，没过食材就可以了。我们把它放到锅上去。把火打开，汤我们咕嘟着，然后我们现在调一个酱汁一茶匙的韩式辣椒酱，一茶匙的白芝麻，一到两茶匙的香油。这个香油也是 Costco 的香油，特别的好吃，有咱们小时候路过菜市场现磨的那种香油的那种香味再来上两茶匙的酱油，适当的补一点盐。根据您自己的口味
，搅拌均匀。锅已经开了，我们现在把我们刚才调好的调味料放进去。我闺女刚才已经出来了，她问为什么闻见香味了还没做好。这就是当妈妈的失职，我不应该做饭这么香，我错了。可以再适当的煮一会儿，甚至于我们可以把它拧到最小火，一边吃，然后一边咕嘟着。跟火锅一样。对，跟火锅一样，再煮两分钟就行。已经煮的差不多了，我们把刚才煎好的蛋放上去，在表面撒点葱花。嗯、哇塞，好鲜美啊！嗯,嗯，四季如夏的地方也有不好的，就没有办法体验那个。那个、对，你其实单吃 spam 的话，就还是区别有点咸，但是你跟那豆腐一起吃，就完全没有这个问题。一起吃，在嘴里边那个口感，加上那个豆腐的香味哇塞，完美太好吃了！哇，加上辣白菜，加上土豆，怎么样，老麦？开心吗？咱们吃慢点行吗？我最好吃快。因为吃不爽，呵，越吃越爽。嘿，哎，什么铁的，一沾上胖的铁的就会热呀，我都是流汗了。要不你把这裙子脱了吧，确实有点热。我不要，我不要这样，我就肉，这样我就肉光了。让你换一件，脱身体。你想多了，我就只能这样了。你在搞笑方面是个巨人。看着这里说，别看着那。慢慢的说，然后你在剪片的时候把连上，行吗？大虾、腊肠、炖瓜。行，挺好的。空气茶锅里喷点油，我们先烤个豆腐。喷的是鳄梨油，电锅腰垫就完全不粘了，这样我就不用焦虑了。要不然它一会儿粘锅，我就真的会焦虑。我这个人就是心里没有那么强大，挺强大的。你都嫁给我了。好，我们在表面再喷上油，用三百九十华氏度烤二十分钟就好了。烤好了。如果你想让它呈现的效果更加的酥脆呢，你就适当的加长时间。虾呢，就是 Costco 的冷冻虾，我们已经给它进行了一个自然解冻。腊肠呢，也是 Costco 的腊肠，我把它切成了片这个腊肠超级推荐，非常的棒，而且价格真的没有这么划算的。我们直接就在这个炖锅里面倒上食用油，放上葱花、腌香、姜泥、蒜泥。你说是在奥迪购买的。腌香了之后，我们就倒入腊肠，它本身有油。我们在煸炒的过程中呢，可以把它那个油脂激发出来，跟我们其他的食材有一个更好的味道上的结合。把虾放进来，搁点盐、蚝油两到三茶匙、鸡汤，倒水。这个玉米是甜玉米，也是我在 Costco 买的。放进去，把蘑菇搁进去，因为我们是一锅炖嘛，所以主食也要放进去。我放的就是这种大米做的面，这个面特别的筋道，我还是很推荐的。放两个进去，还是比较推荐 Costco 的这个米拉面的。烤豆腐，哎，放进去，放一半，放一半。那一半干嘛呢？哎，一会儿您就知道了。接着往下看，自有妙用，好吧？把盖一盖，煮熟就行了。就这么简单，煮了大概不到十分钟，它就已经好了，特别的鲜。我刚才已经尝了一口了，老麦最喜欢喝汤了，天天喝靓汤，难怪这么亮，有点道理哈。爱喝汤的都亮，手电筒更亮。嗯，哇，这面面有米粉的感觉，哎，真的，好吃，鲜，好鲜啊。肯定鲜呀、啊，又是鸡汤，又是虾，又是蘑菇的，每一样都好吃。嗯，太好吃了，美。你再说两句，我就把关了。我没话，直接关机。三文鱼炖锅。你能像我这样吗？<笑>行，好来，三文鱼炖锅。
。三文鱼炖锅肯定少不了三文鱼，这个三文鱼呢，就是我在 Costco 买的冷冻三文鱼，觉得它的品质也是非常好的。然后我们用正确的解冻方法呢，它也能跟新鲜的差不了多少。好，这个锅呢超级无敌简单，我们把切好的洋葱丝铺在锅底，豆腐。这就是刚才那一半的豆腐、啊、是吧？这个是 Costco 买的那种口蘑，我这就四个一盘儿，特别大那口蘑，今天特别幸运。三文鱼切好了，我们给它抹上去。鸡汤，大约一杯或一杯半都可以。豆浆放一半，我们这个就是豆浆三文鱼锅。这个豆浆你可以在中国超市买，也可以去吹个肉。吹个肉有一款豆浆非常棒，先把火打开，让它先炖着，盖盖。我们下了面之后呢，又过了三分钟，基本上就煮好了。下面呢，我们来调一个味儿，白胡椒、盐，我放二分之一茶匙。根据您自己口味儿吧，行吗？众口难调啊，一定是这样的。我就是这个人喜欢完美，但我就做不到你们心中的完美。你只能做一部分人心中的完美，比如我心中的。那还是算了吧。把火一关，可以把老麦请出来了。嘿，关门放老麦。豆浆跟鸡汤结合在一起，然后再加上三文鱼，再加上洋葱的这个甜味儿，这个汤变得非常的非常的鲜，鲜中带甜。如果你喜欢喝豆浆的话呢，就推荐你尝尝这道豆乳三文鱼炖锅、嗯。一一句话形容你的爸爸，总结一下你的爸爸。一句话总结一下爸爸。我的爸爸仍然欺负我俩。你不是一个人吗？你双胞胎是吗？不是他俩。<笑>这不知道多少人，这我看不见吗？<笑>跟前面两个汤比的话，这怎么样？也附和一下吧。主要他吃撑着了。我跟你说一个不好的消息，嗯、还有一个，那个是那个是蟹肉的，里边还有蛤蜊，是最最最最鲜的一个。这个不是好消息吗？<笑>螃蟹肉炖锅，<笑>感觉我在小心你一样。我们在锅里倒点油，把葱花放进去，来点姜泥、蒜泥，煸香，把虾搁进去。我们这个锅呢叫蟹肉锅，因为一会儿我要放在 Costco 买的那种大蟹肉块。特别的划算，我还是想让它更鲜，所以呢，这里放一点虾，还有这种蛤蜊肉，对，这个蛤蜊肉也是烤的烤的，它是这种罐头的，这两天也在打折，看新鲜的肉，特别棒，都给你处理好了，我们现在放适量的蟹肉进去，这根据您自己的口味去添加，想放多少放多少，太过瘾了。蟹腿菇，这个不是 Costco 的，但是你也可以用 Costco 的那种口蘑。这个是 Costco 的玉米，我已经给它切好了，这是新鲜的玉米。再来点胡萝卜丁，这个一个是起到让味道更好，还有一个就是配色更好看。然后倒鸡汤，哎呀，我操，这鸡汤真浓啊！真的，这一锅非常非常的鲜，放的每一样东西都是在鲜的基础上再鲜一点。把锅盖盖上，等它开。我们给它搅和搅和，白胡椒，适当的来点盐。你往里边愿意放个面呢，它就是一个面锅；你愿意往里放点米，就是煮熟的大米，搁进去，它就变成一个粥锅。那么我今天呢，就准备的是米饭，我刚才提前已经都弄好了。临出锅的时候呢，可以往上撒点菠菜。哇塞，妈妈，这个好嫩呀，好吃。我用鸡汤炖的蟹肉、虾，还有蛤蜊肉、玉米跟胡萝卜，非常适合用来煮粥、煮汤，它非常能够提鲜。
所以这个炖锅，我可以叫它“鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜鲜”，哈哈哈哈哈哈！拖鞋不用系鞋带。Japanese barbecue sauce. Ah, ah, this is a thing. Thing, thing, thing. 